നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കിട്ടിയ ബ്രൗൺ ലേസ് ഇത് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ബെഡിന്റെ അറ്റത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ വൈറ്റ് ലേസിൽ ഇത് ഇവിടെ ചാക്കുണ്ട് ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു ഇത് മാത്രമായിട്ട് വെക്കടോ ഈ ചാക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂ ഗൺ ആക്കി കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ വോളിന്റെ മോളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ ബഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അയ്യോ കറക്റ്റാവണേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ വോള് ഇനി ഫ്ലോറ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിത് ഗ്ലൂ കണ്ടിന്റെ ഗ്ലൂ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഈ വോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാ നമ്മുടെ ഒരു വോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഗ്ലൂ കണ്ട് ആക്കിയിട്ട് അതൊക്കെ കൊളായി പോയപ്പോ രണ്ടാമത് ഒട്ടിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ അത് സ്റ്റെഡി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ഞാനിതേ ഫ്ലോറ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണങ്ങി പോകും ഞാൻ ഫ്ലോറിന്റെ വോളിലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് വോള് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ കൊളാവുന്നതായി തോന്നുന്നത് ഗൈസ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഗ്ലൂ കണ്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോയി ഗൈസ് ഞാനിത് ഗ്ലൂ കണ്ട് ഒട്ടിച്ചത് അത് ആദ്യം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇത് വെച്ചത് എക്സസൈസ് ആയി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര പീസ് കട്ട് ചെയ്തു ഗ്ലൂ കണ്ട് നേരത്തെ ഒട്ടിച്ചത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗൈസ് ഞാനിത് അവിടെ ഏകദേശം റൂം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇത് ബേസ് ഇത് രണ്ട് വോളാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സസ് വന്നിട്ട് എവിടെ ആ ഇത് നമുക്ക് ഇനി പൊട്ടിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഗൈസ് ഞാനും ഇതേ റൂം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വോള് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാം ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാറാണ് കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് പണിയാണ് ഗൈസ് ഇതില് ഞാനിത് അവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് വെക്കും എവിടെ വെക്കാന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് വെക്കും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അലമാര ഉണ്ടാക്കും ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും അതിന്റെ അടുത്ത് ചെയർ ഇടും പിന്നെ കുഞ്ഞു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു എളുപ്പം പറയാം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ നോക്കി ഇതുകൊണ്ട് നല്ല ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഞാനൊരു അവസാനം എന്റെ വോള് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മള് ശത്രുക്കളാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് എന്റെ റൂമ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൂമിന് വോളും പിന്നെ കൈലും ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഗൈസ് ഞാനൊരു പിങ്ക് വോള് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒറ്റ സൈഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പിങ്ക് ആക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ് ഞാനും പിങ്ക് വോളാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മർ ഒന്നുകിൽ <laughs> <laughs> അതല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോർ ആയിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഇതിങ്ങനെയും കൂടെ കൊടുത്താൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലെ തന്നെ അല്ലേ അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നല്ലത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പിങ്ക് വോളിന്റെ മുകളിൽ ഇത് ഈ ഫ്ലോറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈ ഷേപ്പിന് എന്താ പറയാ എനിക്ക് അറിയില്ല ആർച്ച് ആ ആർച്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ബെഡിന്റെ തലഭാഗത്ത് ഇത് വരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ടോ ആ ഒരു പിങ്കിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോറൽ വന്നപ്പോ കുറച്ചും കൂടെ അത് ഭംഗിയില്ലേ നോക്ക് വിന്റേജ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്ക് ഫുള്ള് കളർഫുൾ അല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആ സ്ക്രീന്റെ കൂടെ മറന്നിട്ട് ആയതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇനി പെർപ്പിള് ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സിനോടും വലിയ താല
പിങ്ക് കളർ ഫ്ലോർ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ചേച്ചിയുടെ കറക്റ്റ് ആവണേ പിങ്ക് കളർ ഫ്ലോർ അതായത് നിലത്ത് നമ്മൾ പിങ്ക് ആണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒന്ന് ഈ പോൾക്കാടോട്ട്സ് ഉള്ളതും ഒന്ന് ഈ പിങ്ക് കൂടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൂം സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഗ്രൈസ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് വോളിന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വോൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ ഗ്രൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതേ പോലത്തെ ഉള്ള ആ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതാ ബെഡിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് പീസും ഞാൻ സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാം ബ്ലൂ ഗണ്ണ് ഈ സൈഡിലാക്കി കൊടുക്കാം ബ്ലൂ ഗണ്ണ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബെഡ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു സൈഡായി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേസ് അങ്ങനെ ബെഡിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ സൈഡും കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ബെഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബോർഡും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കൈ വിറക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് കേസ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഷാമി അവിടെ ഓൾറെഡി ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ തലേന്റെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ബോർഡ് പോലെയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കിടക്ക ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിത് അപ്പോഴേക്കും ഫ്ലോർ ഇത് ഈ കളർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്ലൂ തീമിലുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫ്ലോറലും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഫ്ലോർ മൊത്തത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഗ്രൈസ് ഞാൻ എന്റെ റൂമിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലോറൽ വോളൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ നിലവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫ്ലോറൽ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സാധനം ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യും നേരെ നടു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയും കുറച്ചത് ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു റൂഫ് പോലെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്ന പോലെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇനി എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കഴിച്ച് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബെഡിന്റെ മുകളിൽ നേരത്തെ കിട്ടിയുള്ള സമ്മർ പേപ്പർ പാക്ക് ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് പേജ് എടുത്തിട്ട് ഞാനിതാ ഈ ബെഡിന്റെ ആ വിരി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലേസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും ആ ലേസിന്റെ മേലത്തെ പോർഷൻ ആ വൈറ്റ് പോർഷൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ തലഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കൂ നോക്കണം നല്ല രസമുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ നമുക്ക് തലാണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാന് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രേസ് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ആർച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതേ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ബെഡ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ആർച്ച് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ആർച്ച് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർച്ച് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ബെഡിന് ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കണം പിന്നെ തലയണം ഉണ്ടാക്കണം ഒരുപാട് പണികൾ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാനിത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ല നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൾബൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ആ ഇല പോലത്തെ സാധനങ്ങളോ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ എന്റെ റൂമിൽ ഞാൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു നല്ല ഇലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ ഞാൻ ഈ റൂം ആക്കി എടുക്കും ഗ്രൈസ് ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ എന്റെ റൂമിന്റെ റൂഫ് ഏകദേശം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ റൂഫ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണൂല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂഫ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 
നല്ല രസമാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഏരിയയിൽ ഇത് ഈ ഏരിയയിൽ തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് സെൻറ്ററിലേക്കൊക്കെ വെക്കും അത് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പോലെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് നമ്മൾ പുതപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത്ര എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ വീതി വേണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി കുടുങ്ങിപ്പോയി ഗൈസ് ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കസാര ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേബിളും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ കാലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗൈസ് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ ഒരു കാല് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നല്ല കുഞ്ഞ് ടേബിൾ അല്ലേ നല്ല രസല്ലേ ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പശുവിന് നല്ല ഒട്ടണം കസാര ചെറുതായി പോയോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ കാലം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ചെറുതാക്കണം കേട്ടോ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചേരം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒക്കെ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പശ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചേറിൻ്റെ ചാരി ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നാല് ലെഗും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചേറുമായി ഗൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ ബെഡ് ഇതേ അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ചാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഞാൻ തലയണ ആക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് അപ്പോൾ തലയണൻ്റെ കവർ പോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഈ ഒരു സോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുതപ്പാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലേസും വെച്ച് ടാപ്പും വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുത്ത് ഇപ്പം നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഗൈസ് ഞാനിവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫുള്ള് ഇതാ സ്റ്റിക്ക് ആവുന്ന ഡബിൾ സൈഡ് ഇത് ഈ ടേപ്പ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനുശേഷം ഞാനത് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഒരു ജ്യൂട്ടിൻ്റെ നൂലിത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ മെനക്കെടാണ് അതായത് കുറച്ച് നേരം മെനക്കെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് മാറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടാനൊക്കെ പറ്റും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പുതപ്പാണ് ഇത് പുതപ്പായില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മാറ്റാക്കും കഴിയും പിന്നെ ടേബിളിനും ബെഡിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ബെഡ് ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി ബെഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെഡിൻ്റെ മൂന്ന് പീസസ് ഇത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബെഡിൻ്റെ ഇത് ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി എക്സസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കയറി കളയാം ഓക്കെ നമ്മളിത് ഡബിൾ സൈഡ് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ബെഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബെഡിൻ്റെ ഹെഡാണിത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഹെഡ് പോർഷൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മളിത് ഈ ഡബിൾ സൈഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക ആ ഡബിൾ സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് നമ്മളിത് ഹെഡ് ബോർഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗൈസ് അങ്ങനെ എൻ്റെ മിനിയേച്ചർ റൂമിൽ ഇതേ കുഞ്ഞ് ബെഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ബെഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ ബെഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബെഡ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി ഞാനിതേ അലമാരയ്ക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അലമാരിയല്ല ചെറിയൊരു ബുക്ക് ഷെൽഫിനുള്ള ഞാനിത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് അത് ചെയ്യാം ഗൈസ് ഞാനിത് ഇവിടെ അൽമാര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതേ ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ രണ്ടല്ല മൂന്ന് നാല് ഇതേ നാല് അഞ്ച് ആറ് പീസുകൾ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗൈസ് നമുക്ക് തൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടും ഗ്ലൂ ഗൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അൽമാറിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളായി 
യെല്ലോ കളർ വരുമ്പോ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യെല്ലോ മാറ്റൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അലമാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലമാരയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ സോഫയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം സോഫന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കഴിച്ച് ഞാനിത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ കൈ വെക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമല്ലേ അതാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ ഈ പാർക്കിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് സോഫയാണ് കുറച്ച് വലുതായി പോയോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതേ ഇതേ സൈഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ സാധനം വെക്കും എന്നിട്ട് അതിന് കുഞ്ഞു കാലുകളും വെക്കും ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാനിത് നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടേബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ചെയറുകൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം എന്താന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഈ പീസുകൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം പോലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാളിന്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിംസ് വെച്ചു കൊടുക്കാനാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പോരാട്ടാണ് എല്ലാരും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളായിട്ടാണ് എല്ലാരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹമുള്ള റൂം പോലെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പത്തേക്കും ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു വിറവ് സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ മിററിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒരു ആർച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യ കൈസ് നമുക്ക് ഈ ആർച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇതിപ്പോ എന്റെ റൂമില് ഒരു കുഞ്ഞു മിറർ പോലെ തന്നെ ആയില്ലേ അല്ലെ ഷാമിന്റെ റൂമില് മിററിന്റെ പോലെ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആർച്ചത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആർച്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ മിററിന്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ഗ്ലൂ ഗണ്ണത് ഈ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ഒരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ആയി അപ്പൊ അതെ നമ്മളെ ബെഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഫർണിച്ചറും കൂടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സൈഡിലേ മാറ്റണേ മാറ്റാം ഞാനിത് മൂന്ന് ഫ്രെയിംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പിങ്ക് ആണ് ഒന്ന് ഗ്രീൻ ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലൂ ലേസിന്റെ ആ വൈറ്റ് വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് നാലാമത്തെ ഫ്രെയിം ആട്ടോ അത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം വൈസ് നാലാമത്തെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിച്ച് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വാളിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ലേസായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ അവിടെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക സ്ലാബ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കഴിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഇത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു മാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ആയി ഒരു കുഞ്ഞു ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബെഡ് ആയി പിന്നെ ഒരു ഷെൽഫും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് കേസ് ഞാൻ ഇത് ഈ സോഫ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് യെല്ലോ സോഫയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിൽ യെല്ലോ കൊടുത്ത് പുറമെ ഞാൻ ഫ്ലോറൽ ആയിട്ടുള്ള ടാപ്പ് കൊണ്ട്
ഇവിടെ <laughs> നമുക്ക് <laughs> ഞാൻ മൂന്ന് കാലുള്ള ടേബിളാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്ലൂ ഗൺ ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുത്തോണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ വെക്കാൻ പിന്നെ ഗൈസ് ഇത് ശരിക്കും ഡേ ടു ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ ഒരു ബോർഡും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറും പിന്നെ ഈ ബെഡും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമായി ഇത് കാണുന്ന പോലെ അല്ല നല്ല സമയം പിടിക്കട്ടെ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഡേ ടൂലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് ഡേ ത്രീ ആവും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഗൈസ് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒരു കുഞ്ഞ് ചെടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കളറിന് മൊത്തത്തിൽ ഇതേ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യെല്ലോ കളർ പോട്ടിൽ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഓൾറെഡി നമുക്ക് യെല്ലോ മാറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇത് ഈ ഷെൽഫിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആ യെല്ലോയും ഗ്രീനും കോമ്പിനേഷനും കൂടി ഈ ഒരു റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ശരിക്കും ഈ ചെടി ഇപ്പൊ എന്റെ റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭംഗി ആരതാ ഭംഗിയുള്ള ഭംഗി ഇല്ലാത്തത് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡിഫറെന്റ് ഇവിടെ ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ബുക്ക് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടോ ഇതാണ്ട് ഈ ഷെൽഫിന്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിങ്ക് കളറിലെ ബുക്ക് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളറിലെ ഇത് ശരിക്കും സ്കൂളിന്റെ മറ്റേ ബുക്കിന്റെ ആ ഒരു ചട്ട പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് കാണാല് പിന്നെ ഗ്രീൻ കളറുള്ള ബുക്ക് ബുക്ക് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാട്ടോ എന്റെ ഈ റൂം ഉള്ളത് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ അലമാരന്റെ മുകളിൽ മൊത്തം സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അലമാരന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ കഴിച്ചു ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരാണ്ട് ഇന്റെ ടേബിൾ ഞാൻ അതെവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞ് ചെയർ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാണ് പിന്നെ അതെ അലമാര ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും ഞാൻ വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പല പല കളറായിട്ടാണ് ഇത് യെല്ലോ കളറിൽ ഇത് കുറച്ച് എസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് ബെഡും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എസ്തറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രീമിംഗ് അപ്പൊ പല പല രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫർണിച്ചേഴ്സും പിന്നെ ലൈറ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത് ഞാൻ ഈ ലൈറ്റ് വെക്കാവും ഞാൻ അടുത്ത് ഇത് ലാമ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ലാമ്പിന്റെ മൂന്ന് കാലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഡബിൾ സൈഡിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ വോള് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഈ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ലത് ഇന്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലത്തെ ആ സൈഡും കൂടെ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊട പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഒരു എസ്തറ്റിക് ലാമ്പ് ആയി മാറും കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഞാൻ കൊറേ പ്രാവശ്യം ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ നടന്നില്ല ഇനി ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ അഞ്ച് ചാലഞ്ച് തുടങ്ങിയ മുതൽ മിണ്ടിയിട്ടില്ല മര്യാദക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് കൊറേ സ്ഥലമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കുഞ്ഞായി പോയി ഇത് ഹാങ്കറിൽ ഇട്ട ഒരു ഡ്രസ്സ് ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് നമുക്ക് ഈ അലമാരയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം വൈസ് ഈ ഹാങ്കറിലുള്ള ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അലമാരയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു ഉടുപ്പ് പോലെ കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്തത് അത് അലമാരയിൽ നിന്നോട്ടെ ഞാനൊരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഞാനൊരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാണ് കാരണം ഈ ഒരു സൈഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊന്നും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ എന്റെ ലാമ്പിന്റെ ബാക്കി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഹാഫ് സർക്കിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഈ പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഡേ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇതാ നമ്മുടെ ലേബർ റെഡി കണ്ടോ ഇ
ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇത് കണ്ടു അതേ ഹാങ്ങറിൽ ചുളിയാതിരിക്കാൻ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ചുളിയാൻ കൊഴപ്പില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് മേലത്തെ ഷെൽഫിൽ വെക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കുറച്ചാണ് ഇല്ല ചെറിയ രീതിയിലേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം ഗൈസ് ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെയറിന്റെ പടിയിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് ആ പീസിന്റെ വലിപ്പം കൂടിയാലും നമ്മളെ റൂമിലേക്കുള്ള ലൈറ്റിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാല് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇവിടെ വെച്ചത് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മിററ് മറയൂല അങ്ങനെ ഗൈസ് നമ്മളിത് അപ്സ്റ്റെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏ നമ്മൾ അപ്സ്റ്റെയർ ടൈൽ ഇടാൻ പോവാണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് സ്റ്റെയറിലുള്ള റൂമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്സ്റ്റെയർ നല്ല ബ്ലൂ കളർ ടൈൽ ഇടാം അയ്യോ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗൈസ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ടൈലിങ് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിത് കറക്റ്റ് നല്ല അടിപൊളി ബ്ലൂ ടൈല് നമ്മുടെ അപ്സ്റ്റെയറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എന്റെ കട്ടിലൊന്ന് ഇട്ടോക്കട്ടെ ഓ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഗൈസ് നല്ല രസല്ലേ ആ കട്ടിൽ ഇത് അടുത്ത നമ്മുടെ ടേബിൾ ലാമ്പ് ഈ ലാമ്പ് കൂടെ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഷെൽഫ് പോലെ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതായത് ഒരു പേപ്പർ ചുരുട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ത്രെഡ് ഇല്ലേ ആ ത്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിന് വെറൈറ്റി വന്നത് ശ്രീ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു മാറ്റാണ് ഇത് വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഈ മാറ്റ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ ഈ അലമാര ഈ പോൾക്കാടോട്സ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഈ ഡ്രസ് ഒക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്തിരി ഇടണ്ട് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇസ്തിരി പെട്ടിക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു ടേബിൾ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കറക്റ്റ് റൂം അതിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഡ്രസ് ഇസ്തിരി ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയെ ഇസ്തിരി ഗൈസ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കട്ടിന്റെ മുകളിലുള്ള ബെഡ് മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് എന്റെ ബെഡ് കേട്ടോ അതിനെ നമ്മുടെ ബെഡ് ഇവിടെ ഫൈനലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് നല്ല അടിപൊളി ബെഡ് തന്നെയാണ് ഗൈസ് സെറ്റ് ആക്കിയത് ഒരു ഫ്ലോറിൽ വിരി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ യെല്ലോ പൊതപ്പും യെല്ലോ രണ്ട് പില്ലോസും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് മാച്ച് ആവുന്ന തന്നെ യെല്ലോ ലാമ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ അപ്പർ സ്റ്റെയർ അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ദി ഡൗൺ സ്റ്റെയർസിൽ നോക്കിയാൽ മതി എന്റെ റൂമിലുള്ള സെയിം ടേബിൾ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിലാണ് എന്റെ റൂമിലെ ടേബിളിന് ഷെൽഫ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ഏകദേശം മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കസേരയും ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ സൈഡിലാണ് ഞാൻ ടേബിളിന് സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ടേബിളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെയർ ഇതാ കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ടേബിളും കൂടെ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെയർ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇടാം ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ ചെയർ ഇങ്ങനെ ഇടാറ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ഒരു ബെഡ് ആയി ബെഡിന് സൈഡിൽ ായി പിന്നെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ആയി ടേബിൾ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആയി ചെയർ ആയി മാറ്റ് ആയി പിന്നെ ഒരു വലിയ ഷെൽഫ് ആയി ചെടിയായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ വിൻഡോ കൂടെ അത് ഇവിടെ വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോർഷനിലാണ് ഞാൻ വിൻഡോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വിൻഡോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്റെ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലൈറ്റുകൾ മൊത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നല്ല രസണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇരുട്ടത്ത് ഇരുട്ടത്ത് കാണാനാണ് രസ ഇരുടാൻ സമയത്ത് ഇത് കറക്റ്റ് ഈ വെള്ളം ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഇരുടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഏകദേശം രാത്രി ഏഴ് മണി ആയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മിനിയേച്ചർ റൂമിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ബെഡിന്റെ അടിയിലായിട്ട് വലിയൊരു കാർപ്പറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഷീറ്റിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ
ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് റൈൽ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്തു മിക്കവാറും വീഴും ഇല്ല വീഴൂല ഹാൻഡ് റൈൽ ഉണ്ട് ഹാൻഡ് റൈൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും വീഴൂല അപ്പൊ നല്ല സേഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോണിപ്പടി ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതാ ഈ ഈ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു മാറ്റം ആ വിൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റഡി ടേബിൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പാകത്തിന് പുറത്ത് നല്ല പൂക്കളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഞാൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് ടി വി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി വിൻ്റെ ഒരു ടേബിളും കൊടുത്തു ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു ഷെൽഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ആ ഷെൽഫ് ഭയങ്കര വലുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ടി വിൻ്റെ ടേബിളാക്കി മാറ്റി അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വലിയ റെഡ് മാറ്റ് ദ ഈ യെല്ലോ മാറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞു ചെയർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ടീ പോയി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ ഞാൻ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് സോഫ പോലെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗൈസ് ഞാനിതേ ഈ സോഫയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു ചെറിയൊരു ടീ പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നോക്കി നല്ല രണ്ട് കുഞ്ഞു ചെരുപ്പുകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ബെഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ചെരുപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഫ്രെയിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ ഞാനിതേ ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഈ ഒരു പീസ് നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഈ ലേസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ആക്കി കൊടുത്ത് ഇവിടെ താഴെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു തുണി വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു സോഫന്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വെറൈറ്റി ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ തലയിൽ തന്നെ ഉദിച്ചൊരു ബുദ്ധിയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റ് തൂക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്ത വെച്ചാല് നമ്മളെ നോർമൽ നൂലിൽ പഞ്ഞി സൂചി വെച്ച് കോർത്തെടുത്തതാണിത് കണ്ടോ ഓ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കുമ്പോ കണ്ടില്ലോ നല്ല നല്ലൊരു ഡെക്കറേഷൻ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ തൂക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കൈസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നോട്ടിരിക്കാണ് എല്ലാരും ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ചു പോരാടാണ് കൈസ് കാരണം എല്ലാവരും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ത്യത് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ സാധനം ഇവരത് കണ്ടു ചോദിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൈസ് ഞങ്ങളുടെ മിനിയേച്ചർ റൂം അത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സർപ്രൈസ് ആക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ കാണിക്കാം ഇതാണ് ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരുടെ മിനിയേച്ചർ റൂം ആദ്യശ്രീ തുടങ്ങി എന്റെ മിനിയേച്ചർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റൂം ആണ് ഗൈസ് ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റോറീഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂം ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലം തുടങ്ങാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബെഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇത് റൂഫ് ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ള വീടാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ മുകളിൽ ഞാനത് ഇവിടെയാണ് ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോരാതെ ഈ ലൈറ്റ് അടക്കം കത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇതേ ബെഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഒരു ബെഡ് ടേബിൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഫോണൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിള് ഒരു പിങ്ക് മാറ്റ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹാൻഡ് റൈലാണ് കാര്യം നമുക്ക് സേഫ്റ്റി വേണമല്ലോ നമ്മൾ ഈ ബെഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട് പോകരുത് അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ഹാൻഡ് റൈൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇതേ നമ്മൾ നേരെ ഈ ചെരുപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാം നല്ല മോഡേൺ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഗൈസ് അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്സ് ഇറങ്ങി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതേ ഇവിടെ ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് രണ്ട് കുഞ്ഞ് കപ്പ് ഞാൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീ പോയി ഉണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു യെല്ലോ മാറ്റ് ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ
ഇനി നമുക്ക് ഇന്റെ മിനിയേച്ചർ റൂമ് കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബെഡ് ആണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ബെഡ് ആണ് ഒരു പിങ്ക് തീമിലാണ് ഞാൻ മൊത്തം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ അടിയിൽ ഇത് ഒരു മാറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ബെഡ് വെച്ചത് പിന്നെ ബെഡിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഫ്ലോറൽ ആയിട്ട് ഒരു ആർച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അലമാര ചെയ്തെടുത്ത് അത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആയി പോകും ഈ ബെഡിന്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു ഷെൽഫ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ബെഡിന്റെ അടുത്ത് രണ്ട് കുഞ്ഞ് ചെരുപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കുഞ്ഞു ടേബിളും അതിന് രണ്ട് കുഞ്ഞു ചെയറും വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ സോഫ ഉണ്ട് സോഫയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടീ പോയി ഉണ്ട് ഒരു ഫ്ലോറൽ തീമിലാണ് ഞാൻ ആ സോഫ ചെയ്തത് യെല്ലോ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഒരു റൂമിലേക്ക് അതിനൊരു ടീ പോയി അടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിച്ച് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ ഒരു വോള് ഭയങ്കര റോ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രെയിംസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ചെയ്ത് പിന്നെ ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ ഷെൽഫ് പോലെ വെച്ചിട്ട് അവിടെയും ഫ്രെയിംസും ചെടികളും വെച്ചുകൊടുത്ത് പിന്നെ ഗൈസ് ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ചെയ്തതാണ് അവിടെ ഭയങ്കര റോ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നാൽ ഈ ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് പിന്നെ ചുറ്റില് ലൈറ്റ്സും ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ സോഫന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ലാമ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഷെൽഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബുക്സും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈസിന്റെ മിനിയേച്ചർ റൂം ചുറ്റിലും ലൈറ്റ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗൈസിന്റെ അടുത്തത് ഇന്റെ മിനിയേച്ചർ റൂമാണ് ഞാൻ രണ്ട് വാളും പോൾക്കാട്ടോട്സ് ഉള്ള ഒരു പിങ്ക് തീമിലാണ് റൂമ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബെഡ് ആണ് അതിന് ഞാൻ പിങ്ക് കളർ പില്ലോ കൊടുത്തു പിന്നെ ബ്ലൂ ലേസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു ചെടിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു സൈഡ് ടേബിൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ ആ റൂമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇടാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അലമാര സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ബാഗും ഞാൻ തൂക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ മേലും കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രസ്സ് കിസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ടേബിൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ലാമ്പ് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ അതായത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ബെഡിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഞാനൊരു ഷെൽഫ് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ബുക്ക് എടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മാറ്റിൽ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെ ഈ കുഞ്ഞു ടി വി കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ റിമോട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ കുറെ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് പറ്റിയൊരു ചെയർ സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പും മൗസ് ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ലെഷർ ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ടേബിളും രണ്ടും ചെയറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിവിടെ സ്നാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കപ്പ് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കപ്പ് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ലൈറ്റും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ മിനിയേച്ചർ റൂം ഇവരെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ മിനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂം ആണ് കുറെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവരെക്കാട്ടൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വന്നത് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് എന്റെ മിനിയേച്ചർ റൂം ഗൈസ് എനിക്ക് നമുക്ക് ഈ റൂം ഒക്കെ രാത്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാം നമുക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കാം അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് എന്റെ റൂമിന്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ഇവിടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ബെഡിലേക്ക് കൃത്